will arrive, but uh, thanks to the this visualization uh, you know, of the program. Dzień dobry Państwu. Jestem na spotkaniu z Frankiem Muszyną, uh, autorem komiksu Zem bez mistrza. Uh, mamy pewne opóźnienie, ponieważ uh, tłumacz uh, dopiero dotrze. I zanim y, przejdziemy do takiego konkretnego spotkania autorskiego, gdzie będę zadawał pytania, a nasz gość będzie odpowiadał, y, to film przeprowadzi krótką lekcję medytacji. So yeah, if you no? Yeah. I have no idea what you said. Uh, but, uh, what I said to you for the Right. Um, Yeah, I did it before uh, for a video and I just sat down on the mat because normally you have to sit on the floor but I don't want everybody to ask uh, to sit on the floor. Would you want to do a meditation with all of us together? I hope so. That would, on a Sunday in Poland, that mm -hmm. would make me sort of like a, a guru. And this the whole book is about don't go listen to people to tell you what to do. It's <laughs> like a instructor. Sorry? Instructor. Instructor. Yeah, yeah, yeah. Yeah. But, uh, okay. But, but I'm not. But the basic thing is uh, you want to calm your breathing. And you, so you sit up straight. You imagine I explained it in the chapter in the book, which I thought it was funny to have a, a comic book as a meditating course. Uh, so you sit up straight and you imagine, even if you're bold, that on the kruintje for your hoofd, so really the middle, I don't know the English word even. <laughs> no, the, your hair grows out in a pattern, and in the middle of that, but, okay, but you imagine one hair is pulling you up, so you sit up really straight. And then, uh, You relax and just let your thoughts come and go. But I wouldn't want, it, want people to do an exercise. I really have. Uh, we can be quiet for a minute. But. Yeah, so maybe. Może teraz wszyscy usiądźmy sobie prosto i pomedytujmy. Tak jak Frank powiedział, może właśnie pomyślcie o włosie, który obraz to na przykład w łąku, ciągnie was do góry. Starajmy się wszyscy w wyprostowanej pozycji. And now your hand reaches for your wallet and you give me all of your money. And that will make you really, really happy. <laughs> This is how it works. <laughs> And that is what uh, No, but that is what I warn against. That it's so different when you do it alone and for yourself. I think that is so important. You can do it in a group and you can train, but I'm not really that trainer. I'm really, I, I want people. I would say go out, read as many books as you can, but don't don't follow leaders. Watch out. Uh, people are out for your money. And it sounds very cynical, and when I just made the book, I thought maybe I'm exaggerating. But now I see some things, so young people who spend a lot of time on Instagram and TikTok, and I see all these influencers, they, they really uh, find a way to people's heart and their money, and everybody's selling something. Really astounding. Do you want to talk about it? Okay, so maybe maybe start without translator and uh, we'll see how it's going. Okay. Uh, so the, the first question is, uh, you did this book uh, in uh, 2017 and it was your first kind of book you ever did, yeah? Mm -hmm. Yeah. It's kind of kind of late debut. Yes, it's a very late debut. I'm, uh, I'm very slow. Everything, everything took me very long, and uh, uh, it's my debut as a writer at 15, and I also became a father when I was 15. So somewhere I lost, I think, like 20 years. I don't know where or when. 
but uh, well, I'm happy it's out now. And that's why it's so big and so thick, the book. Uh, I put all, tried to put as much in it as I could. Uh, yeah, but in the comic books, comics as a medium, is, it was always present in your life, yeah? You were reading when you were young, your brother was doing some comics. Yeah, we loved comics, especially me. I was always drawing, I loved comics. But then when I got older, I wanted to, I don't know, be taken serious, or because comics didn't have that stature yet uh, that I wanted, so I thought I'd try to become a writer, I'd try to become a painter. And those were all really uh, interesting failures of which I uh, talk about in the book. And then uh, this later, 50, I finally had an idea where I thought, oh, that doesn't exist yet. Like, Zen of the Art of Motorcycle Maintenance meets Baus or, or Persepolis, which uh, I think is an amazing book. And I thought, oh, there's not a Zen book like that yet. Now I know what I have to make, so that's... So, uh, how did you learn how to do uh, comics? Comics, yeah. But imitation, that's how everything starts. Oh, the translator has to ride Thomas bike. <laughs> we already meditated for half an hour, and, uh, but we're ready. No, I was always drawing, and I love comics. Uh, really deeply. It's funny that the older you get, and that's amazing with, with the internet, you can, I mean, I know all the, or not all, but you see the modern comics, but then you start looking for the magazines you uh, read as a young man. Which I thought was really, uh, I think that's funny, because the, the advertising in it, so it really, um, yeah, I feel very connected to comics. Yeah, why? Nobody knows why. Uh, so, uh, yeah. tak, w środku pytania, więc tak, ale ogólnie, Wysłuchałem e, swoje komiksy od kiedy jestem dzieckiem e, i dzięki internetowi można faktycznie zobaczyć, e, powtór, wrócić sobie do komiksów, które się czytało jako młody człowiek, zobaczyć te wszystkie reklamy, e, które były e, w tych komiksach, tak, przejrzeć sobie to wszystko i odświeżyć, więc to jest bardzo ciekawe. A byli jacyś twórcy, którzy Cię inspirowali, e, o których Podpatrywałeś pewne, pewne motywy, oczywiście to wspomniany były Mausa i Persepolis. Uh, what creators inspired you? Uh, you've already talked about the Maus and Persepolis, but uh, what other authors? Yeah, so, uh, so many uh, things from the, from the 70s and the 80s. And all, also things you lose for a long time. For instance, uh, I, have a, I have a son now who is six and he really likes the Smurfs which I always thought was quite ridiculous, but now I really start to like the Smurfs, because they're, everybody knows them, and, and it's part of our subconscious, so I really like it, st look at stuff like that now, or Popeye. My son likes Popeye, so I'm looking at Popeye, and oh, it's quite interesting. And, uh, maybe it was the first superhero, like he has superpowers, before Superman existed. Oh wow, that's really, so I'm looking at really dumber and dumber stuff now. Um, bardzo mnie te, e, inspirowały rzeczy z lat 70. i 80., a chociaż obecnie a, dzięki synowi a, poznaję rzeczy, które wcześniej zupełnie nie tolerowałem, na przykład smerty, a, które teraz są już częścią naszej podświadomości. A, tak samo dzięki synowi odkryłem Popaja, który może jest pierwszym superbohaterem, a, faktycznie z tą super siłą i tak dalej, więc e, coraz bardziej głupie je wsiąkając e, e, właśnie w te komiksy typu Smerfy, e, Popa i tak dalej. Uh, and one, more, one of the real classics I think is Asterix and Obelix. I think they're really, that is so... I love comics from that time. I mean, I read all the stuff after that, but then it only now you realize how brilliant some of those uh, artists were. were and, and one of the things about Asterix and Obelix is that it's, it's basically about a community and it's basically about friendship. And they always argue and then they make up and then they cry in making up. It is so beautiful. It's the best. A jeszcze muszę wspomnieć o Asterixie i Obelixie. Um, niektóre rzeczy, jak się czyta ponownie, to się widzi faktycznie jak niesamowicie. Um, 
wspaniali byli artyści, którzy to tworzyli, więc jak się teraz, jak teraz przegląda Masterixa, to widzę, że to jest tak naprawdę o um, wspólnocie, o przyjaźni, że kłócą się, ale potem godzą się cali w, w łzach, więc to jest dla mnie najważniejszy aspekt tego teraz. Z drugiej strony właśnie nam na początku komiksu e, dosyć krytycznie wypowiadasz się o współczesnej japońskiej popkulturze w kontraście do, do tego, co stworzono kiedyś w tym kraju, e, czy z, właśnie z historiami z Japonii, z, z ich sposobem narracji nie jest to zupełnie po drodze? Uh, at the beginning of uh, this comic um, you uh, talk quite uh, critically uh, about um, modern Japanese culture. Uh, um, you have a whole chapter regarding that. Uh, is it absolutely um, against what interests you in Japan? Yeah, I wouldn't want to grow up in Japan. I think it's a very unhealthy uh, 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 pushing culture. It, it's very hard to be free, but that also leads to people finding their way out, young people in comics, in, in manga, in, in other things. It's a very repressed culture, and, and like one of the first people you really meet, that was that Zen master, but in a way he was like a normal man with irony and humor and a level of freedom of expression, like you, you joke about yourself or someone else you don't know, and yeah, you don't do that in Japan, it's a very restricted. It's also beautiful, they make beautiful things, they, they, they take things to a different level, For instance, denim uh, jeans, the way they do that in Japan, I mean, it's a different topic, but they go all the way in, in creating amazing things with natural paint, and so it's a brilliant culture, but it's a, it's, it's a scary culture. Um, tak, nie chciałbym uh, dorastać w Japonii. Uh, jest to mimo wszystko bardzo niezdrowe miejsce, które mocno faktycznie popycha ludzi do granic. Jest to ogólnie społeczeństwo bardzo mocno zrepresjonowane, więc manga, anime są faktycznie jakimś sposobem dla twórców, którzy mogą wyjść, szukać jakiejś drogi wolności. Dlatego właśnie mój mistrz Zen, którego poznałem, dość na początku mojego pobytu w Japonii, który wykazywał się ironią, humorem, żartował sobie o wszystkim, był tak ważną dla mnie postacią. Żeby też było jasne, w Japonii powstają niesamowicie piękne rzeczy, więc na przykład zmieniając temat, dżinsy mogą, tworzą niesamowite rzeczy z dżinsami, tak? używając malowania i, i, i różnych sposobów, więc Um, ale jest to ogólnie bardzo piękna kultura, ale też e, bardzo straszna kultura. Właśnie, pracowałeś e, tam przez jakiś czas e, w studiu animacji. Czy to doświadczenie coś, coś Ci dało jako artyście? Pomogło Ci w tworzeniu własnych rzeczy? Uh, you worked for some time in an animation studio, so did that help you uh, in your artistic practices? That is the first big lie in the book because I never did. <laughs> Actually, I didn't live that long in Japan. So it is really, the book is half lies, half truth. So the search is true, but um, yeah, it's a novel. So it, a lot of it is fiction. And wherever I needed to take the story somewhere, I felt free to uh, steal whatever life experiences I could from other people. So I don't know who has read the book, but in the end, the whole earthquake. I have a friend who went through that. She lived with her parents in Japan, and they flee. And that was such a beautiful story, and I was halfway in the scenario. And I thought, and now I have to give the reader something big. And that is one of the things, and the animation studio, it's a lie. Uh, to, czy faktycznie pracował w studiu animacji. Okazuje się, że to jest jedno z pierwszych kłamstw, które występują w tym albumie. Ta, ta cała książka to jest pół prawdy, pół fikcji, więc zależnie od tego, czy była potrzeba w opowiedzeniu historii w jakiś konkretny sposób, no to fakty autor naginał. Więc na przykład na końcu, jak jest 
trzęsienie ziemi, to faktycznie miał przyjaciółkę, która musiała uciekać ze, swoim, ze swoją rodziną, ale potrzebował dać czytelnikowi coś wielkiego na koniec, więc inkorporował jakby to zdarzenie w fabułę. A co praktyka Zen ci dała jako twórcy? What did practicing Zen give you as um, an artist? Uh, as an artist, I don't know. Um, as a human being, uh, no, it makes me a more relaxed person. So I do. I mean, there are a lot of lies. I am a liar. I'm a liar. Uh, but I think, but like they say, you lie the truth. And I, in, in books, I love books. I think they bring the truth. And well, said is just a word, but. Uh, thinking about spirituality and, and happiness or a full life. I do still meditate every day, every morning, half an hour. Okay, I didn't do it this morning, so I'm not as relaxed as I should be. Uh, and uh, it makes me relax. It makes me open to everything. Um, właściwie nie mogę powiedzieć, co dało mi jako twórcy, uh, ale jeśli chodzi o człowieka, to na pewno dało mi spokój, relaks. Um, można e, kłamać, e, żeby osiągnąć prawdę i przekazać prawdę. Dlatego tak kocham książki, tak, że można przez jakby te opowieści, te kłamstwa wykryć prawdę o e, ludziach, o człowieku. E, wciąż medytuję, e, codziennie pół godziny. Co prawda dzisiaj nie medytowałem, więc jestem trochę mniej zrelaksowany niż powinienem być. E, tak, ale ogólnie faktycznie daje mi e, relaks ta medytacja. No właśnie, skoro się twojej twórczości, bo przede wszystkim jesteś y, malarzem. To jest y, twoje główne artystyczne zainteresowanie. Że no, y, jak patrzę na twoje obrazy, no, one są zupełnie inne od tego, co pokazujesz y, w komiksie. W komiksie masz y, precyzyjną, konkretną kreskę, a na obrazach operujesz w dużym stopniu jakimś niedopowiedzeniem, jakąś taką ulotnością. Um, nonetheless, uh, you're mainly a painter, um, so your comics uh, are very precise, whereas your paintings um, are uh, done in an absolutely different direction and style. Uh, could you tell us a bit about that? Well, I haven't painted in uh, quite a while. Um, I want the comic to be really uh, simple and in a way non-artistic. What I really like about making a comic book. What I liked was making a comic book um, about meditation or spirituality. Where, where, because uh, I lost my train of thought. It's hard to put, because you asked about painting. I don't paint anymore. I hate painting now because it's, uh, it's art. And I, I like that comics are so, they come at you at a different level. It's a, it's a relaxed, it's, it's like a, a, it has no status and that, therefore people are more open. For instance, if I, when I used to say to people I'm an artist or if I always said I'm a painter, they were like, oh wow, he's a painter. And now when I, when I said to people, oh I make comics, they laugh because they think about the comics they like themselves. The, the, the reaction is different, people open up instead of looking up to something. Um, więc już od jakiegoś czasu nie malowałem. Uh, chciałem zrobić komiks uh, ten, żeby on był prosty i nieartystyczny. Uh, chciałem właśnie w ten sposób uh, faktycznie opowiedzieć um, o duchowości. Uh, tak naprawdę to ja właściwie nienawidzę malować teraz, um, bo to jest sztuka. Um, rozumiane rozumiem jako, jako uh, um, uh, tak, sztukę przez duże S, tak? A, więc e, komiksy są na zupełnie innym poziomie. Kiedy mówiłem ludziom, że jestem malarzem, a, to mówili, ach, to jesteś artystą. A jak mówię, a, że jestem rysownikiem komiksów, to zaczynają się śmiać, opowiadać o swoich komiksach ulubionych z dzieciństwa, więc otwierają się o wiele bardziej i podoba mi się to, że a, jest zupełnie inny sposób komunikacji z ludźmi a, na tym poziomie. No właśnie, ten e, komiks, który zrobiłeś, no, ma opowiadać o Zen, zachęcać do, do Zen. Czy, e, jakie były, z jakimi reakcjami publiczności się spotykałeś? Czy ktoś później do Ciebie podszedł i 
powiedział, że tak i w tym komiksowi są potrzebne medytować, czym praktykować zen? This comic is supposed to um, tell about zen and encourage people uh, to it. Um, to what kind of reactions have you um, had from people? Do they need come up to your meetings and say, hey, thanks to this comic I started practicing uh, meditation? No, I don't think I had that yet. Um, I don't, actually, I don't know. Because I meet a lot of people who buy the book who haven't read it yet, so people will talk about that. Um, I try to avoid those people most of the time, because <laughs> they're very often very sectarian, and they're in a specific uh, uh, club. I actually meet more people who do martial arts, strange enough. Many people who do karate or martial arts, they also read a lot about Sam and stuff like that, because that it is really something people go, uh, go into, and it takes a lot of time and dedication. Like every, you know you have a certain level of communication with every black belt you meet because you know they have spent so many hours training and, and, and working on that. So I meet a lot of... Uh, I had conversations with martial artists, but not that much with, with uh, some people. So. Uh, więc nie, chyba nie spotkałem jeszcze takich reakcji po, uh, po spotkaniach autorskich. Uh, większość ludzi, która przychodzi na moje spotkania, właściwie jeszcze nie czytała tego komiksu. A, a jeśli chodzi o ludzi a, praktykujących zen, to raczej bardzo dużo jest zbyt uduchowionych, zbyt sekciarskich, więc raczej staram się ich unikać. A, na pewno dużo spotykam ludzi a, związanych ze sztukami walki, z karate a, i faktycznie bardzo dużo osób a, praktykuje zen ze względu na to, że przy sztukach walki potrzebna jest dedykacja, potrzebna jest ciężka praca, więc kiedy spotykam takich ludzi jest a, pewien poziom komunikacji, Um, który nierozerwalnie się wiąże z podejściem do życia. To powiedz mi teraz, jaki jest twój ulubiony koan? Uh, what's your favorite koan? Your favorite what? Uh, that, that little thing that you say at the beginning of meditation. Favorite koan? Yeah, well, that is probably the sound of one hand clapping, which is a the book. It sort of sums up uh, the whole idea of koans. I don't know if people know what koans are, but it's very difficult. You have two main schools in Zen, the two biggest schools, and one thing she can think she can achieve enlightenment as it's translated through meditating on words and these questions. But there's another school that says you should just sit. That's like a, from the Master Dogen. And the older I get, the more I uh, tend towards that Dogen school, where you just sit and forget all these theories because it's, it's, it's only confusing. And when you just go sit and meditate, you will get there anyway. It might take longer, but you'll get there. To słowo wstępu koan to jest jakby taka magiczna formuła, no, może się powiedziała magiczna for, formuła, co? Taki paradoks właśnie, który się wypowiada na, na początku, a, żeby a, faktycznie y, wejść y, przy wsiadaniu do, do medytacji a, na właściwą ścieżkę, a więc y, ulubionym chyba, ulubionym kanem pęka jest y, ten o y, jednej dłoni, tak? jaki dźwięk wydaje jedna klaszcząca dłoń. To też zresztą zawarte jest w tym komiksie. Ogólnie są dwie szkoły medytacji, więc jedna, która opiera się na tym, że możemy doznać wzbogacenia przez medytowanie na słowach, tak oświecenia medytując na słowach, a druga szkoła Dogan, która opiera się na tym, żeby właściwie oczyścić umysł, tylko siedzieć. Um, więc uh, im starszy jestem, mówi Frank, to tym bardziej uh, jest mi blisko tej drugiej szkoły, żeby wyrzucić wszystkie właściwie słowa z głowy um, i formułki. Powiedz mi, jak się przygotowywałeś do tego komiksu, to szukałeś jakichś innych komiksów o Zen? Znalazłeś je, były dobre, możesz coś polecić. Preparing for this comic, have you found any other comics regarding Zen meditation um, that you could uh, also tell us about? No, not really. None that I had at home to look at or something. There were some Zen scholarly books, but I did not really look into that. But there's an old, uh, really old 
table, which is almost like a comic, like 12 steps, the tail of the ox. That's like hundreds of that, uh, no, hundreds of years that old. And that's also the one in the book? That's the one in the book, yeah, yeah. Uh, but it is also very difficult in the way to grasp it. One of the main insights at, at one point I had that very, uh, a lot of stories are not about life, but they are about, about meditating. So you should not take that literally, but it's about what it's like to sit, what it's like to meditate. And if you read it that way, then it becomes easier to understand. No, tak, więc ogólnie jeśli chodzi o komiksy, to nie mogę powiedzieć, że, że mam jakiekolwiek w swojej kolekcji albo na jakieś się natknąłem. A, mam oczywiście książki naukowe o medytacji, o zen, ale staram się raczej trzymać od nich z daleka. A, na pewno mam takie 12 rycin o bawole, a, które zresztą zostały tutaj przedstawione w tym komiksie. A, a, więc... A, tak, ogólnie wiele, wiele e, faktycznie przypowieści o, e, o medytacji tak naprawdę dotyczy życia, więc jeśli spojrzymy sobie na nie nie poprzez, nie jako instrukcję, tylko jako jakiś sposób patrzenia na e, świat, no to zupełnie inaczej je zinterpretujemy. Czy są jakieś pytania z sali? Nie, no to lecimy dalej. E... To był twój, twój pierwszy komiks, ale później wypuściłeś, stworzyłeś jeszcze jedną publikację, Jarum Nory. Możesz coś opowiedzieć więcej o tym komiksie? This is your first comic, but after that you had um, your second novel, and uh, could you tell us a bit about uh, that? Yeah, it's completely different. I heard today that my Polish publisher also wants to publish my second book, so that's good news for me. I hope for you as well. And that's about... Uh, Becoming a father, it's also semi-autobiographic, half truth, half lies, a little bit more truth, about a very uh, scared man. Uh, but I hope I treat the same subject uh, with humor. But they were only interested in Sam and not in fatherhood. <laughs> they just laughed. It's rude. Um, tak, więc mój drugi komiks jest zupełnie inny. Centrala też już jest zainteresowana publikacją. Um, I tym razem dotyczy to um, tym, jak stałem się ojcem. Znów jest to parte w połowie na prawdzie, w połowie właściwie na, na kłamstwach. Um, chociaż więcej jest prawdy w tym. Um, I właśnie Frank zauważył, że ktoś wyszedł, więc powiedział, że widocznie byli tylko zainteresowani zen, a nie ojcostwem. Nie wiem, czy to są zupełnie odmienne tematy, no bo przecież prawdopodobnie dzięki praktyce zen, no, prawdopodobnie jest szerszym ojcem. Um, I guess uh, that being a father and uh, practicing zen aren't two different things, uh, because definitely the, the, the central ladder helps you um, in uh, being a better father. I, I know so little about both things, uh, so it's always it's hard for to be sort of authority because I make books about it. But the angle is always humor and laughing about myself or making fun of myself in in that search. So there, that is the same uh, same thing. I, I still meditate every day, which is hard with a five-year-old uh, in your house. But he's used to it, and he comes down in the morning, and I'm sitting in the living room. And then he kisses me on my head, and then he just goes around and gets his thing and walks away again, or pats me on the head, and that makes me laugh so much. I even always think about it when he's not there, I think it's brilliant. A, tak naprawdę to bardzo mało wiem i o zen a, i o ojcostwie, więc a, tak naprawdę niby tutaj piszę z a, pozycji autorytetu, ale głównym celem mojej twórczości to jest śmianie się z siebie, z a, odkrywanie a, tych sfer życia. A, a, trudno to jest zresztą jest medytować, jak się ma pięciolatka, a, nawet jest to dość zabawne, a, oni już się przyzwyczają do tego, a, schodzi a, rano, widzi, że ja siedzę na podłodze i medytuję, więc da mi e, całą sam głowę, albo poklepie mnie po głowie cichutko i pójdzie e, po swoje rzeczy. E, nawet jak go nie ma, to i tak e, o tym myślę i to bardzo mnie rozbawia. A no, czym teraz pracujesz? 
And what are you working on at the moment? I'm working on a couple of projects, but the biggest one is about a man who, again, looks similar, very similar to me, who uh, survives a heart attack and has an operation. And, uh, but I didn't want to draw uh, a hospital, so everything takes place in a sort of an underwater world. So I'm working on that. And apparently I survived, so uh, I'm, uh, I'm here. You both look very serious. It's, uh, it's a very funny book. I understand that uh, that the heart attack thing is a half truth regarding yourself. No, this is a full truth. <laughs> ah, okay. <laughs> okay, so uh, więc uh, tak, Frank mówi, że teraz pracuje nad kilkoma projektami, um, głównie nad człowiekiem, który wygląda jak on, który przeżył atak serca. Um, nie chciało mi się rysować szpitala, a, więc zdecydował się przeniesie akcję do podwodnego świata. A, ja jeszcze dopytałem, czy tym razem a, ta kwestia ataku serca to znów jest tylko pół prawdy i powiedział, że nie, to jest cała pełna prawda. Czy są w takim razie może teraz jakieś pytania z sali? Uh, I, I, I'm very interested in, in two scenes here about Marlon. Uh, indeed, is he sort of a character that's, uh, that you need for the story um, and the whole recurrent theme of him? Um, or uh, is he um, built up from different scenes, different people? Uh, and since uh, you said that things, uh, you're talk you were talking about the comics from your childhood, it shows a scene where you sold all your comics. Um, did you indeed do that? I'll just translate quickly. A uh, więc uh, zapytałem Franka, czy postać Marlona, chłopaka, który, uh, którego właściwie młody Frank nienawidzi, uh, bo robi różne straszne rzeczy, nie będę spoilował, uh, jest prawdziwą osobą, czy jest amalgamatem różnych postaci. I też uh, w kontekście komiksów, które Frank uh, lubi z młodości, jest tutaj scena, gdzie on właściwie sprzedał wszystkie swoje komiksy, uh, jak był młody. Um, czy to jest prawda? Yes, Marlon is constructed of a uh, different young man I knew as a, as a kid. And there are way more stories there, like some of the, the characters he's made up from. Their life stories were way worse and way more interesting than I could treat in the book. Um, so I'm working on another project with that. Um, what was the other question? Uh, about the comic oh, the, the comic books. Yeah, I th yes, I, and uh, it's true. I almost forgot it myself. I did sell my whole comic book collection, and it, it was really a collection. Like 600 books is a lot for when you're 12 or something. Uh, and that makes me maybe still long for that collection in a way. In my mind, it's it's always still there. I know all the books. I'm actually buying secondhand books from that era. It's, uh, it's sad, <laughs> but maybe therefore it made a stronger impression it, it, because you miss it. You cannot. It, it is there more. That's really a sad uh, thing. Um, so, tak. Uh, Faktycznie Marlon, ta postać, która tutaj się przewija, um, która robi dość okrutne rzeczy, między innymi właśnie ze zwierzętami, jest faktycznie amalgamatem różnych postaci. Tak naprawdę ich losy były o wiele straszniejsze i bardziej przerażające niż to, nawet co ja tutaj zawarłem. Um, I też pewnie będę do tego wracał w swojej twórczości. Jeśli chodzi o sprzedanie swojej kolekcji komiksów, to tak. Ja miałem 12 lat, sprzedałem całą swoją kolekcję. Tutaj właśnie w komiksie jest pokazane, że żeby się oczyścić właśnie z przedmiotów. Um, I miał około 600 komiksów w swojej kolekcji, co dla 12 latka jest czymś bardzo dużym. A, I tak naprawdę wciąż za tym tęskni, przez ten brak, wciąż pamięta dokładnie jakie miał tytuły i nawet teraz e, kupuje wciąż e, używane egzemplarze, żeby odrobić tę kolekcję. Um, so that's sort of like Lego that, that works on nostalgia that you know we sort of always wanted to, to buy uh, the things from the catalogs but when we were kids we were just too young and now they're sort of re-releasing uh, similar things and we as adults just waste so much money on them. I don't know if you're in Apple as well. In Lego? Yeah. No, I'm not into Lego. <laughs> Okay. Uh, tylko powiedziałem, że Sorry. Lego właściwie działa na tej samej nostalgii, tak? że my jako dzieciaki uh, mieliśmy, uh, mogliśmy tylko oglądać katalogi, nie mogliśmy kupować uh, 
e, tych zestawów i teraz właśnie na tej nostalgii Lego wypuszcza różne rzeczy dla dorosłych, więc Frank niestety nie jest iPhone'em, czyli dorosłym e, fanem Lego. Co jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję bardzo i polecamy koniec. Thank you, Frank. Thank you, Daniel.